సో సీ స్పేస్ బేసిక్ గా రైటర్స్ తో స్టార్ట్ అయినా ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ అంటే అన్ని క్రాఫ్ట్స్ కి కెన్ బి ఏ ఐడియా వాస్ టు మేక్ కంటెంట్ అండి సో మన కంటెంట్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ కావాల్సింది కంటెంట్ అదే టీమ్ కదా టీమ్ కదా రైటర్స్ టీమ్ కదా ఫస్ట్ బేసిక్ గా కథలు కావాలి సో అక్కడ స్టార్ట్ చేసాం దెన్ స్లోలీ వి హావ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఉన్న ఎక్స్‌పీరియన్స్ తో ఇప్పుడు ఉన్న కంటెంట్ తో ఇప్పుడు ఉన్న టీమ్ తో స్లోలీ విల్ బి మేకింగ్ మోర్ అని చెప్పాలి యా So, congratulations, Adi. Thank you. Thank you very much for your initiative. Thank you very much for your initiative. So, in the past, there are many films in the past. Now, there are many films in the past. Now, there are many films in the past in North India. There are many films in the past. There are many films in the past. I don't want to talk about it. But, on the contrary, అసలు మీరు అన్నట్టుగా ఎలా అయితే మీ దగ్గర లాయర్ రైటర్ అవ్వాలని వచ్చారు అలా బయట నుండి బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఎవరెవరో చాలా మంచి మంచి కథలు రాసి దే హ్యావ్ మేడ్ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిమ్స్ లైక్ ఏకం కానివ్వండి అంటే గమనం కానివ్వండి దేర్ ఆర్ వెరీ ఒక డిఫరెంట్ జోనర్స్ని రీచ్ అవుతూ ఉన్న వాళ్ళకంటే బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొత్త జోనర్స్ని టచ్ చేస్తూ వండర్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ చేస్తూ ఫిలిం మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎనీ మోర్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇంత ముప్పులు అలాగా ఓ నేను టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి నేను సినిమా దిగలుతాను అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు లేదండి ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని యూట్యూబ్లో ఫిలిం మేకింగ్ నేర్చుకొని చేసిన సినిమా ఇప్పుడు మదా అనే సినిమా ఇప్పుడు మా దగ్గరికి అతను వచ్చింది ఐ సా ద ఫిలిం అప్పటికే ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్లో పది 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 ఫెస్టివల్కి పంపిస్తే ఎనిమిది అవార్డులు కొట్టింది అమ్మాయి కొట్టి వచ్చిన తర్వాత ఇదిగోండి సినిమా చూపిస్తే బాగుంది అక్కడ చేసేవి ఏంటంటే యూట్యూబ్లో నేర్చుకొని కోటి రూపాయలు మా అమ్మ దగ్గర తీసుకొని సినిమా తీసిన నాకు మైండ్ మైండ్ పోయింది నాకు అసలు ఇంకో సినిమా కూడా కిరణ్ అబ్బరంది రాజు రాజా వారు రాణి గారు అని కిరణ్ అబ్బరం సినిమా ఉంది ఐ లవ్ ఐ లవ్ దట్ ఫిలిం నేను ఫోన్ చేస్తే డైరెక్టర్కి నేను యూట్యూబ్లో నేర్చుకున్నాను అన్నట్టు సో ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎనీ మోర్ దట్ యునో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ద ప్రీవియస్ డేస్ ఎనీ మోర్ మీరు అన్నట్టుగా ఎనీ వన్ ఇప్పుడు యూఎస్ నుంచి కూడా సో ఇట్స్ హోల్ డిఫరెంట్ సినారియో నవ్వండి ఇప్పుడు కెమెరాలు ఇంత ఉన్న ప్లాగ్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాదు ఐఫోన్లో కూడా సినిమాలు తీయచ్చు talent is everywhere people just need to be passionate and patient and then you know work on their own talent and get the product out and ipudu manam chesina appudu intha munpu chaala mandi short film directors directors ayina vallu manam chusam so correct intha munpu la ledu so we need to gather those people and get, give them a way in into the uh, system and na feeling right uh, very well said so coming back to you chaala సీ స్పేస్ గురించి అదర్ మూవీస్ గురించి అన్ని మాట్లాడేసుకున్నాం ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వస్తే మీరు చాలా మందితో మల్టీ స్టారర్స్ చేశారు సో హూ ఇస్ యువర్ పర్ఫెక్ట్ కో స్టార్ డోంట్ టెల్ మీ డిప్లొమాటిక్లీ ఆ నాకు అందరు మంచి ఫ్రెండ్స్ నేను అందరితో ఓకే ఎవరైనా నాకు పర్వాలేదు దేర్ విల్ బి సమ్ వన్ హూ ఇస్ ప్రిటీ కంఫర్టబుల్ అంటే మీరు దాన్ని కేటగరైజ్ చేయాలి అంటే హీరో హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టా లేదంటే ఎనీ యాక్టర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అందరూ మీకు కంఫర్టబుల్ అవునా ఓకే 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 నాకు ఇష్టం అంటే బ్రహ్మానందం గారితో చేయడం చాలా ఇష్టం అండి ఎందుకంటే ఆయన బాగా ఇప్పుడు తెలివి గల వాళ్ళు అతి తెలివి గల వాళ్ళు చాణక్యుల లాగా తెలివి గల వాళ్ళు అని ముగ్గురు కేటగిరీలు ఉంటారు మీరు లాస్ట్ కేటగిరీలోకి వస్తారు నేను అందుకే అడిగా మీరు అమ్మాయి గురించి అడుగుతున్నారా అబ్బాయి గురించి అడుగుతున్నారా యాక్టర్ గురించి అడుగుతున్నారా అబ్బాయిలు గురించి అమ్మాయిలు గురించి కాదని చెప్పాను మరి అందుకే బ్రహ్మానందం అదే 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 మీరు ఏ హీరోయిన్ అయినా పిక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం మల్టీ స్టార్ అనగానే ఒక హీరో నవ్వు అలా చూసే అబ్బా పుస్తకాలు చదువుతున్నట్టున్నారు మీరు బాగా లేదండి అది లాక్డౌన్ లో అలవాటైపోయింది మేధావిలాగా రెండు మూడు స్టోరీలు అవి పెట్టాను కానీ తర్వాత నేను చదవట్లేదు ఇవో ఉన్నాయండి అక్కడ చాలా పుస్తకాలు చదవాలి సో ఇప్పుడు ఏంటి హీరో పేరు చెప్పాలా మీకు చేసిన వాళ్ళలో ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక బన్నీ చరణ్ రాణా తారాగణ సిద్ధార్థ్ విష్ణు విష్ణు ఇంకా అంతే కదా నేను పెద్దగా సినిమాలు చూడను ఓకే ఓకే ఆవిడ పెద్దగా సినిమాలు చూడను అని చెప్పారు చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఎవరైనా యాక్ట్రెస్ అడిగితే ఈ ఆరుగురులో రీసెంట్గా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది చరణ్తో షూటింగ్ బాగా ఎంజాయ్ చేసింది ఓకే లేటెస్ట్ అండ్ అవుట్డోర్లు అవి ఎక్కువ చేసాము సో ఐ లైక్ షూటింగ్ విత్ పార్టీలు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారా అల్లోన్ టైమ్ని ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారా ఈ మధ్య రెండు చేస్తున్నానండి ఇంత ముందు అయితే ఒకటే చేసేవాడిని ఇప్పుడు రెండు చేస్తున్నాను ఓకే నాతో కూడా నేను కూర్చొని టైం స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు అని ఈ మధ్య తెలిసి ఈ మధ్య మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోవడం నేర్చుకున్నారు ప్రేమించేది ఎప్పుడు అతిగా ప్రేమించుకున్నానండి నన్ను నేనే అది ప్రేమ వల్ల ప్రాబ్లం కాదు అది అంటే
చిరాగ్గా ఉండేది ఎందుకు కూర్చుంటారు మనం ఒకరితో ఒకరు ఏం పిచ్చి పని లేదా వీ నీడ్ పీపుల్ వీ ఆర్ పీపుల్స్ పర్సన్ వీఆర్ సోషల్ వీఆర్ అవుట్ గోయింగ్ అన్నీ చెప్పుకునేవాడిని అది నాతో నేను కూర్చోలే కానీ అర్థమైన తర్వాత ఇప్పుడు కూర్చుంటున్నా సో ట్రావెలింగ్ ట్రావెలింగ్ కూడా మీరు చాలా ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అండ్ ఈ సినిమాకి లవ్ మౌళిక్ కూడా మేఘాలయ మేఘాలయలో చూసాను ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఫిలిం టు బి షార్ట్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ అండి ఇది ఎవరు చేయలేరు ఇప్పుడు చాలా క్లైమేట్ హిల్ స్టేషన్ చేయలేరు అసలు షూటింగ్ అనేది అదొక 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 టఫెస్ట్ టాస్క్ చాలా టఫ్ అండి అంటే మీకు టూ మినిట్స్ ఎండగా ఉంటుంది టెన్ మినిట్స్ మొత్తం మబ్బు కమ్మేస్తే కప్పేస్తుంది మబ్బు అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన ఆ కెమెరా కనపడుతుంది నాకు సడన్గా మొత్తం మబ్బు వస్తే అక్కడ కనపడుతుంది వెయిట్ చేయాలి ప్లస్ మే జూన్లో వెన్ వీఆర్ షూటింగ్ వర్షం అంటే వీ నీడ్ టు బి ప్రి ఫుల్ బ్రైట్ ఉంటుంది ఈరోజు ఏం లేదనుకుని వెళ్తాం మొత్తం అసలు ఎలా పడుతుంది అంటే వర్షం ముందు త్రీ ఫీట్ కనపడు సో వరల్డ్స్ బెటెస్ట్ ప్లేస్ కదా చిర చిరపుంజీ సో భయంకరమైన వర్షాలు అండ్ ఉరుములు మెరుపులు అసలు మామూలుగా ఉండదండి అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏదో వార్ జోన్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది నేచర్తో సో సెకండ్ టైం అంటే లాక్డౌన్లో వీ హ్యాడ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఇన్ జూన్ అండ్ దెన్ గో బ్యాక్ ఇన్ నవంబర్ నవంబర్ డిసెంబర్లో బాగా జరిగింది కాకపోతే చలి నాలుగింటికల్లా చీకటి అయిపోద్ది మూడింటి నుంచి చలేస్తూ ఉంటుంది మూడు పిఎం ఫోర్ పిఎం ఫోర్ థర్టీకి డార్క్ ఫుల్ డార్క్ ఫైవ్ థర్టీ అంటే డే లైట్ సేవింగ్ మోడ్ కదా వాళ్ళు బాగా నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నారు వన్ అవర్ ముందుకు వస్తుంది వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ముందుకు వస్తుంది సో ఇట్ వాస్ క్వైట్ టఫ్ బట్ నేనంటే ఏదో కొండల్లో పెరిగాను కొండ కొండ కొండలు కోనలు అంటే బాగా ఇష్టం కాబట్టి కుదిరింది బట్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆల్సో అండ్ ద హోల్ టీమ్ యాక్చువల్లీ యాభై మంది నలభై ఐదు టు యాభై మంది రోజు పరుగులు అరుగులు కేకలు గోల అగేన్స్ట్ నేచర్ బట్ ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ అంటే అందరికీ అరవై రోజుల అవుట్డోర్ తర్వాత మామూలుగా ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో జరిగిన సినిమా షూట్ అనేది ఎక్కడైనా అరవై రోజులు నువ్వు బయట అవుట్డోర్లో ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్లో వాక్స్ ట్రెక్స్ సరిగా ఫుడ్ అంత గొప్పగా అప్పుడు ఎంత అంటే అక్కడ లోకల్ ఫుడ్ కాదు మనం తీసుకెళ్ళినా ఏదో ఫుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లాజిస్టిక్స్ ఇవన్నీ దాటిన తర్వాత అరవై రోజులకి పారిపోవాలని చూడాలి జనాలు మామూలుగా వెళ్ళిపోవాలి అంటే అమ్మాయి అయిపోయిందని వెళ్ళిపోవాలి మీరు నమ్మరు రెండు రోజుల్లో ఇంక వెళ్తున్నాము అని అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చి సపరేట్గా డైరెక్టర్ దగ్గరికి ఏమైంది సార్ ఇంక తీద్దాం కదా సార్ ఫినిష్ చేసి వెళ్దాం సార్ మళ్ళీ సార్ మళ్ళీ రావడం అంటే వద్దు సార్ ఇక్కడ చేద్దాం సార్ అని లాక్డౌన్లో ఏది ఇంటికి వస్తే లాక్డౌన్ అదొక అది మేబీ దట్ వాజ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై దే డింట్ వాంట్ గో బట్ ది అదర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వాజ్ ది హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ దట్ షూట్ ద హోల్ వైబ్ దట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద షూట్ అసలు అదొక అద్భుతం సో ఫిలాసఫీ కూడా బాగా మాట్లాడతారు అనమాట నవదీప్ గారు జీవితంలో దెబ్బలు ఎక్కువ తగిలితే ఫిలాసఫీ వస్తుంది బట్ యునో వాట్ చాలా మందికి దెబ్బలు తగులుతాయి వాటిని ఇలా దులిపేసుకొని మళ్ళీ సక్సెస్ వైపు పరిగెత్తే యాటిట్యూడ్ చాలా కొద్ది మందికి ఉంటుంది అండ్ వన్ ఆఫ్ యూ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ యూ సో లవ్ మౌళి నవదీప్ టూ పాయింట్ టూ అసలు చాలా బస్ క్రిజ క్రియేట్ చేశారు కదా సో ఏంటి ఇది లవ్ మౌళి ఎక్కువ అడగద్దు అని ముందే చెప్పేశారు బట్ చూస్తుంటే ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ కెరీర్స్లో ఇరిటేట్ అయిపోయి ప్యాండమిక్లో ప్రతి ఒక్కరికి జ్ఞానోదయం అయినట్టు ఉంది అందరూ ట్రావెలింగ్ అని ఫ్యామిలీ అని ఇంకేదైనా కొత్తగా మనల్ని మనం గుర్తించాలి హూ ఆమ్ ఐ అనే క్వశ్చన్తో అందరూ ఒక ట్విస్ట్ లాగా వచ్చేసింది అనమాట ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో లవ్ మౌళి వాళ్ళందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది అని ఎందుకో ఫస్ట్ లుక్లోనే అర్థమైంది నిజమేనంటారా పార్షలీ ట్రూ అండి అంటే రెండు అంటే చాలా టాపిక్స్ మీరు దాంట్లో మిక్స్ చేశారు ఒకటి ఏంటంటే ప్యాండమిక్ వల్ల హోల్ హ్యూమానిటీ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది కొంచెం మారిందని నా ఫీలింగ్ అండి అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం అంటే నాట్ జస్ట్ యాక్టర్స్ నాట్ జస్ట్ నాట్ జస్ట్ యాక్టర్స్ మామూలుగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మరీ వైల్డ్ వైడ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మన జనరేషన్ మనుషుల గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే మనం కలిసి మన అంటే వాట్ ఎవర్ మన ఏజ్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే జనరిక్గా మనం ఒక పరుగు అనేది అందరికీ అలవాటు అయింది లెగిసి మనం ఇది చేయాలి లెగిసి అది చేయాలి అది సాధించాలి ఇంటి బయటికి వెళ్ళి సాధించాలి మనం అది చేయాలి ఇది చేయాలని పరిగెడుతూ ఉన్నాం దట్ వాజ్ వాట్ వీ వర్ థాట్ 